Am Wort ist Josef Lettenbichler von der ÖVP. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich darf mich mit einer Untersuchung des Rechnungshofes auseinandersetzen, der die, das System der Gesundheitsvorsorge zum Ziel hatte und hier einen Schwerpunkt setzen beim Mutter-Kind-Pass. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass in Österreich bei den Ausgaben im Gesundheitsbereich ein überdurchschnittlich großer Anteil in den Bereich der Gesundheitsversorgung fließt. 2011 waren dies immerhin 58,5 Prozent, wohingegen in die Gesundheitsvorsorge lediglich 1,9 Prozent der öffentlichen Gesundheitsausgaben geflossen sind. Im Vergleich in Deutschland betrug dieser Ges äh, Prozentsatz fast das Doppelte, nämlich 3,7 Prozent. Der Mutter-Kind-Pass, wir haben es ja auch schon vorher gehört, wurde 1974 eingeführt mit dem Ziel, äh, gesundheitliche Vorsorge für Schwangere und Kleinkinder bis zum 62. Lebensmonat zu treffen. Dieses Ziel wurde erreicht und auch in den Jahren darauf ständig ausgebaut mit zusätzlichen Untersuchungen. Im Untersuchungszeitraum 2008 bis 2011 stiegen die Gesamtaufwendungen für den Mutter-Kind-Pass von 51,3 Millionen auf 53,8 Millionen Euro. Kritik wurde geübt an der Zersplittung der Kompetenzen. Die Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung lag nämlich bei drei Institutionen, beim Gesundheitsministerium, bei der Sozialversicherung und beim Familienlasten. Familienlastenausgleichsfonds. Und eben dies führte zu teuren Änderungen im Untersuchungsprogramm, deren Nutzen nicht immer erwiesen war. So verblieb die interne Untersuchung entgegen der Empfehlung eines Expertengremiums im Programm, wodurch jährliche Mehrkosten von 2 Millionen Euro entstanden und durch nachträgliche Programmanpassungen für die Jahre 2008 und 2009 fielen weitere 6,5 Millionen Euro an. Kritisiert wurde auch, dass es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eigentlich nie zu einer gesamthaften Evaluierung dieses Systems kam. Und, das, und hier setzt auch der Rechnungshof mit seiner Kritik an und mit seinen Empfehlungen. Es sollten eben die Leistungen des Mutter-Kind-Passes hinsichtlich ihres Kosten-Nutzen-Wertes überprüft werden. Es sollte ein Qualitätsstandard zur Durchführung dieses Mutter-Kind-Passes erlassen werden und eben auch diese dessen verbindliche Anwendung sichergestellt werden. In der Hoffnung, dass diese Punkte umgesetzt werden, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend. Erklärte Josef Lettenbichler von der ÖVP bei der gestrigen Nationalratssitzung über die Rechnungshofberichte.